そのメディアの拠点となります、えー、国際メディアセンターに長嶋さんがいます長嶋さん、えー、広島市中区の県立総合体育館です、えー、普段は県立総合体育館なんですが今は国際メディアセンターとなっていまして、えー、国内はもちろんなんですけれども海外からも多くのメディアの方が集まっていますでやっぱり海外のメディアというのは時差もありますのでその国によってその忙しい時間帯が違うというのも非常にこのメディアセンター興味深いところですでこちらフリーのスペースになっているんですけれどもこちら奥側はそれぞれのメディアごとのブースとなっていましてこちらは日本テレビと広島テレビのブースとなっています入り口には折り鶴が掲げられていますそして中には首脳会談などの映像が入ってくるということでそのそれぞれの映像をチェックしたり入ってくる情報を整理したりということをしているスペースとなっていますでこのメディアセンターなんですけれども今日の午前10時にオープンしましたオープン前には各国の記者たちによる長蛇の列ができていましたでセキュリティが非常に厳重でして X 線による手荷物検査はもちろんのことロボットによる警備なども行われておりまして最新の技術が駆使されていましたで各国のメディアの方にですね今回のサミットどんな点に注目するのかということを聞いたところあのウクライナ問題はもちろんなんですけれども気候変動などさまざまな分野トピックに各国の記者が興味があるというのが印象的でした。Is going to be a Ukraine in whatever form or format.、Um, the nuclear treaty is going to play an important role. It's very symbolic,、um, and I think it signals to the leaders that are coming, as well as everyone else who's here,、um, that it's important to remember the impact of nuclear weapons and nuclear war is.、Um, and so I see it as a strong. Reminder、um, that we should never get to that point again. はい、そしてこちらは各国のメディアが詰めている場所の入り口にあるところなんですけれども、こちらにあるのは、えー、覚えておこうキャンペーンの中でも紹介しましたが、オリズルピースボックスです。えー、ピースというアクリルのあの箱の中にオリズルがぎっしりと詰められていますこれ皆さんから寄せられたおよそ6万羽の折り鶴の中の一部がこの中に詰められていますえ今回の G7 サミットのロゴの中にも折り鶴が使われていましたけれどもやはり鶴が平和の象徴であるというのは各国の海外の記者の中にも浸透していましてえ記者の方たちが興味深そうに見ている様子というのも見られました明日から始まる G7 サミット核軍縮というのもテーマになってきます平和公園への訪問もありますこの平和についてどのような議論が進展するのか注目されますはい、まあ、各国のメディアの皆さんが集まるということで、まあ、池上さん、先ほどありました、あの折り鶴、その鶴に込めた思いですとか、はい、折り紙というこの文化、はい、これも伝わるということになりますね。そうですねそれからやはりあの海外の,あのメディアの関係者、こう広島で開かれることの意味というのは、ずいぶんこうやっぱり理解していましたよね、はいはい、そしてそれをそれぞれの国にこう、まあ、報告、リポートをしてもらう、それによってこう広島の,あの意味というのがこう浸透することを期待したいですよね、はい、やはりその主な内容は、その核廃絶に向けた議論であったり、はい、この広島から平和のメッセージがどう発信されるかというところが。はい主になってきますねそうですねあのドイツの,あのメディアの関係者がウクライナの話をしてましたけど、はい、ロシアがウクライナへの核を、まあ、使用するかのような脅しをしている、うん、だからこそ広島で会議をすることの意味があるんだと思いますね。